Herzlich willkommen bei der Berateringenieure Akademie. Modul Basiswissen Excel Programmierung für technische Führungskräfte. Aufbau eines Urlaubsplans Teil 3. Im Teil 1 und 2 unserer Videoreihe haben wir einen Urlaubsplan erstellt und mit einfachen Formeln und Formatierung versehen. Im jetzigen Video zeige ich Ihnen, wie man aus den vorhandenen Daten nun eine Statistik erstellt, an der man leicht sehen kann, welcher Mitarbeiter wie viel Urlaub genommen hat oder noch hat. Um dieses zu machen, brauchen wir ein weiteres Arbeitsblatt. Das erstellen wir, wie schon erklärt, indem wir mit dem Cursor auf dieses kleine Pluszeichen gehen. Hiermit erhalten wir ein neues Arbeitsblatt, welchen wir durch Drücken der rechten Maustaste und dann auf Umbenennen umbenennen. Wir nennen dieses Urlaub. Urlaub. Okay. Wir erhöhen den Zoom, dann können wir alles besser sehen. Als erstes benötigen wir die Namen, die kopieren wir uns aus dem Januar. Wir markieren die Namen, rechte Maustaste, kopieren. Dann nehmen wir wieder auch den Namen. Urlaub, rechte Maustaste, einfügen. So, daneben möchten wir wissen, wie viele Urlaubstage Tage der Mitarbeiter insgesamt hat. Dann möchten wir die Urlaubstage, die er genommen hat oder die er geplant hat, für die einzelnen Monate wissen. Januar. Die weiteren Monate, die können wir A schreiben oder B, wir können die Arbeit Excel übergeben, indem wir mit der Maus hier auf das Viereck gehen und dann ziehen. Und Sie sehen, Excel übernimmt die Arbeit. August, September, Oktober, November, Dezember. Gut. Dann möchten wir wissen, wie viele Arbeitstage der Mitarbeiter genommen hat und wie viele dann auch offen sind. Gut. Jetzt machen wir das ein bisschen hübsch, indem wir Tabelle in drin markieren und wieder einrahmen. Diesmal benutzen wir diesen kleinen Button da oben. Rechte Maustaste geht genauso gut, aber okay, diesmal machen wir das so. Gut, aber zwischenspeichern. So, jetzt sagen wir beispielsweise, der Herr Schmidt hat 30 Tage Urlaub, der Herr Müller hat auch 30 Tage, die Frau Beckmann hat 24 Tage und der Herr Kaiser hat auch 24 Tage. Das sind äh, arbeitsvertragrechtliche Tage der Mitarbeiter, die wir hier eintragen. So, jetzt müssen wir die Urlaubstage vom Januar übernehmen. Um dieses zu machen, drücken wir ein Gleichheitszeichen und gehen auf das Arbeitsblatt Januar und übernehmen das für den Herrn Schmidt. Herr Schmidt hat vier Urlaubstage insgesamt für Januar. Um die anderen Tage zu bekommen, von dem Herrn Müller, von der Frau Beckmann, auch von Herrn Kaiser, machen wir das analog oder wir ziehen hier an dieses Viereck und Excel macht es automatisch. Also 4, 6, 7, 5. Wir überprüfen das. 4, 6, 7, 5. Okay, stimmt. Wir machen das gleiche für den Februar. Hier ein Gleichheitszeichen. Gehen in den Februar. Und in den Herrn Schmidt. Und ziehen das wieder runter an diesem Viereck. Einmal zwischenspeichern. Die anderen Monate, März bis Dezember, 
das macht man analog. Jetzt möchten wir wissen, wie viel genommen wurden. Wir klicken auf das Feld und bilden dann die Summe von Januar bis Dezember. Das geht, indem Sie hier auf dieses Summenzeichen drücken. So, jetzt sehen Sie, er hat das von C7 bis O7. Soweit stimmt alles, nur von C7. Wir müssen bei D7 anfangen. Also gehen wir mit dem Cursor in das Feld D7 und markieren das bis. Ja, das hat er jetzt nicht richtig gemacht. Gehen wir nochmal in die Formel rein. Machen dieses weg. Also haben wir jetzt von D7 bis O7. Dann können wir klar. Das gleiche machen wir für die anderen Mitarbeiter, indem wir das wieder runterziehen. Und dann bildet sich die Summe automatisch. Okay, wir haben jetzt 5, sind 15, sind 11, sind 13 und 4. Das stimmt. Einmal zwischenspeichern. Jetzt möchten wir noch wissen, wie viel noch offen sind. Also gehen wir in die Spalte offen. Und drücken wir in der Zeile von dem Herrn Schmidt ein gleicher Zeichen. Und sagen, okay, wir haben 30 Tage Urlaub. Minus den genommenen Urlaub. Das ist der offene Urlaub. Also Herr Schmidt hat 26 Tage Urlaub. Gehen wir wieder runter. Oh, der Herr Kaiser hat also nur noch 9 Tage Urlaub. 15 Tage genommen, hat 24 Tage, stimmt. Einmal ein Speicher. So, wenn wir das jetzt noch vervollständigen würden, für März bis Dezember wäre unsere kleine Statistik vollständig. Anhand dieser Tabelle kann man nun, wie ich meine, den Urlaub seiner Mitarbeiter sehr schön organisieren und hat ein wesentlich besseren Überblick der, der Urlaube, inwieweit dieser abgebaut wurde. Das war der dritte Teil unserer Reihe Basiswissen Excel Programmierung für technische Führungskräfte. Bei Fragen schreiben Sie mir gerne an info.berateringenieure.de. Mehr Infos auch zu weiteren Themen finden Sie auf der Berateringenieure Akademie. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und einen guten Tag in Ihrer Produktion.